Lasst uns zusammen herausfinden, welcher der derzeit beste Wasserstoffbooster auf dem Markt ist. Wer sich fragt, was denn ein Wasserstoffbooster ist, schaut sich bitte das oben rechts verlinkte Video an. In den 12 Vergleichsvideos der Runde 1 haben sich 8 Booster qualifiziert, um in dieser Runde gegeneinander anzutreten. Anders als geplant, machen wir jetzt kurzen Prozess. Dies ist der erste von zwei Entscheidungskämpfen. Ich verwende in allen Geräten einfaches, ungefiltertes Leitungswasser und lasse sie in einer Produktionszeit von 10 Minuten Wasserstoffwasser zum Trinken herstellen. Gewinner ist, wer durch Titration in der 6 ml Probelösung den höchsten Wert an gelöstem Wasserstoff vorweisen kann. Das Leitungswasser für die Wasserstoffgehaltsermittlung hat folgende Parameter. TDS ca. 296 ppm, das heißt 296 Teile pro 1 Million Teile gelöste Feststoffe, wie zum Beispiel Salze und Mineralien. Temperatur ca. 21 Grad Celsius. und einen pH-Wert von ca. 7. Last not least Wasserstoff. 6 ml Leitungswasser ins Probengläschen, Testtropfen rein und siehe da, der Tropfen entfernt sich nicht. Also kein Wasserstoff im Testwasser. Wer mehr über diese Begrifflichkeiten wissen möchte, kann auf den umfangreichen Aquacentrum FAQ-Seiten fündig werden. Ich mache hier mal weiter, indem ich das Leitungswasser in die Booster gieße. Oh, schaut mal, das ist ja interessant, was da alles im Wasser schwimmt. Von oben kann ich es nicht so gut sehen, aber hier von der Seite ist es gut sichtbar. Zu dem Thema hat Yasin gleich noch was Erleuchtendes für euch. Eigentlich wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zur Vorstellung der Geräte. Das spare ich mir aber. Ich sage euch am Ende einfach, welcher Booster wie viel Wasserstoff in den 10 Minuten produziert hat. Dann gibt es jetzt schon mal ein Goldstück von Yassin. Was ich mache, ist selbsterklärend. Und ich möchte Ihnen sagen, als Wasserfilterverkäufer, der Ihnen normalerweise was verkaufen wollen sollte, ja, kann ich Ihnen sagen, wir haben in ganz Deutschland nicht ein einziges Wasser, was in irgendeiner Form uns gefährlich werden könnte. Sie können es literweise trinken. Okay, außer jetzt die Leute mit Bleirohrleitungen, die unbedingt das Stagnationswasser trinken wollen. Aber abgesehen von Bleirohrleitungen kann jeder das Wasser in Deutschland trinken. Und gerne können Sie trotzdem bei mir einen Filter bestellen und immer wieder Filter nachbestellen, weil es einfach besser schmeckt, wenn gefiltert wird. Es ist das Geschmack. Will man jetzt ein Essen haben, wo irgendwelche Insektenbeine noch drin sind? Also man stelle sich jetzt vor, man ist in Thailand, ein Reis und da ist noch irgendwie so ein Insekt drin. Ja, oder ein Bein vom Insekt oder die Kacke vom Insekt, hat man gerade noch gesehen. Das würde einem den Appetit verderben. Und so ist es in unserem deutschen Wasser auch. Es ist unappetitlich, weil die Rohrleitungen Tierchen haben. Insekten, Krebstierchen, Biofilm die allesamt nichts Böses haben. Die können sie trinken, so viel sie wollen, sind ein bisschen Proteine. Aber die, die, die können nicht davon sterben oder Krankheiten bekommen. Krankheiten sind auf einer ganz anderen Ebene. Krankheiten passieren, wenn sie plötzlich einen Stein auf den Kopf bekommen haben und dass sie geschockt hat. Sie können nicht, äh, sie, sie, es muss ein Schock sein, ein beinahe Unfall, der Tod von jemandem, ein Wort, den jemand, den sie lieben, gesagt hat äh, und so weiter und so fort. Das sind Ursachen für Krankheiten, aber sicher nicht ein giftiges Wasser in Deutschland. Und somit möchte ich Sie einfach bitten, alles was Sie nicht, wo Sie keine Beweise haben, wo keiner eine Analyse Ihnen zeigt und sagt, das Wasser ist giftig und wo keiner dann sagt, hey und dieses Gift ist drin und hier ist eine zweite Studie, hier sind 2000 Studien, die allesamt das gleiche zeigen, nämlich dieses Gift ist bei dieser Menge nicht gut für den Körper, brauchen Sie den Schmarrn nicht glauben. Wir können das ganze Thema fortführen. Wir können das auf Corona natürlich. Haben Sie den Test verstanden? 
Haben Sie verstanden, wie Viren funktionieren? Haben Sie verstanden, ob es überhaupt eine Ansteckungsgefahr gibt? Ob es überhaupt sowas geben kann? Ob Gott sowas sich ausgedacht hat? Ob es sowas in der Natur gibt? Was ist mit der Evolution? Ist es wirklich so oder haben die Wissenschaftler schon selber zugegeben, dass es ein Schmarrn ist? Wie war das mit äh, Präsident Nixon 1969 telefonieren live mit dem Mond? Mit dem Astronauten, der auf dem Mond ist? Äh, geht das technisch? Muss ich das jetzt einer NASA-Behörde glauben, dass wir da mal waren und live telefoniert haben? Wer hat die Kameras dahingestellt? Das sind alles Themen, wo wir glauben müssen. Und mein Appell ist einfach, sobald Sie merken, ah, der Jasen hatte gesagt, Laserschwertmethode nenne ich die. Ich bin ein äh, äh, Science-Fiction-Weltraum-Filme-Anhänger, Star Trek-Anhänger, sage ich mal, auch wenn das Ganze total der Müll ist, äh, mag ich das halt gern anschauen, das ist halt meine Unterhaltung. Laserschwert. Methode nenne ich die mal, meine Methode. Sobald Sie einem Dr. XY, einem Wissenschaftler, einem Fernsehen, einer Zeitung, einer Wissenschaftszeitung, einer Studie etwas glauben müssen, aber selber mit dem Kopf nicht nachvollziehen können und Ihnen die Beweise fehlen oder die Videos fehlen, so wie wir hier jetzt mit dem blauen Tropfen kapiert haben, das hat mit Methylenblau zu tun, das reagiert mit Wasserstoff. Das kann jeder selber auch testen. Man kann die Tropfen sozusagen theoretisch selber auch herstellen. Das müssen Sie nicht glauben. Das ist Standard. Das ist bewiesen. Sie wissen, wir, ich weiß es. Sie können es auch wissen. Sie müssen nur das, die Broschüre davon lesen oder das Produkt sich anschauen. Dann wissen Sie Bescheid. Sie wissen, dass diese blauen Tropfen funktionieren. Und dann können Sie die Testung machen. Dann wissen Sie, dass es so ist. Aber solange so eine Testung für Schadstoffe, für Corona, für alle anderen Themen in Ihrem Bereich und es tut mir leid, dass ich derjenige bin, der es Ihnen sagen muss, aber alles woran wir glauben, stimmt einfach nicht aus meiner Sicht. Und es stimmt echt nicht, es ist einfach gelogen. Und warum müssen wir uns jetzt mit diesen Themen beschäftigen, nur weil irgendeiner etwas gesagt hat, wo wir glauben müssen? Da sagt meine Laserschwertmethode, hey stopp, da ist irgendwas mit Glauben. Okay, ich, ich höre sofort auf damit und ich mache das nicht, was die sagen. <lacht> äh, ja? Ich, ich, ich lasse das Thema sofort weg, also Schadstoffe im Leitungswasser oder Nitrat im Leitungswasser, solange der Beweis nicht da ist, dass diese Menge an Nitrat in meinem Wasser drin ist und dass diese Menge an Nitrat mir Schaden zufügen kann, lasse ich das Thema so einmal wie so beim Schwimmen so, mache ich so auf, wie das Y von meinem Namen, Yassin, und dann ist hier auf der einen Seite dieses Thema, was man glaubt, und hier kann man jetzt wieder suchen nach neuen Wahrheiten und sagen so, okay, was ist denn wahr? Meine Kinder sind wahr. Meine Hautfarbe ist wahr. Die Kamera ist wahr. Das Video ist wahr. YouTube? Ja gut, da wird viel zensiert, aber das ist wahr. Die Leute zeigen da, Experten wie Herr Asenbaum zeigen bestimmte Sachen. Der Michael zeigt, wie er rumtestet. Er erspart ihnen Arbeit und sie können dem Ganzen schon glauben, weil wir nicht das Ganze faken können. Weil sie es ja selber auch nachprüfen können und dann uns auf Google als Betrüger darstellen könnten oder auf Facebook oder wo auch immer. Ich möchte nur sagen, bitte hören Sie auf zu glauben, es reicht. Keiner Und geben Sie diese Nachricht weiter. Jeder, der irgendwo irgendwas glauben muss, sagen Sie einfach, hey, was, was weißt du denn? Worauf können wir uns jetzt denn gemeinsam wissentlich einigen? Und das Thema XY, wo wir ja beide nur Gott und die Welt mäßig glauben müssen, einfach mal beiseite tun, kein Fokus dahin, weg. Und die Themen, die wichtiger sind. Deswegen mein Appell, nutzen Sie die Laserschwertmethode nach Yasin Akgün und äh, Sie können gern das, wo Sie an irgendwelche Sachen glauben müssen, sogar als Lügen darstellen, weil ich, ich kann es Ihnen sagen, da können Sie äh, sozusagen der zweite, ich, das ist sozusagen ein Unterpunkt, also die Laserschwertmethode haben Sie kapiert, glauben oder nicht, eindeutig, und da gibt es noch einen kleinen Unterpunkt, sobald Sie glauben müssen, ist es 99 Prozent oder mehr äh, gelogen. Da kam der Satan oder wer auch immer, den gibt es ja nicht, den müssen wir ja auch glauben. Aber der Teufel sitzt halt im Detail. Irgendwelche bösen Menschen haben sich halt irgendwelche bösen Lügen einfallen lassen und hypnotisieren die Menschen. Muss ich Ihnen ja nicht sagen, zum Glück sind unsere Zuschauer hier schlaue Leute, aber bitte geben Sie es an die, ich sag mal noch, Gehirn behinderten Menschen, die betreut werden müssen vom Fernsehen und so weiter, äh, weiter, dass die nicht alles einfach so hinnehmen sollen, 
sondern einfach mal das, was sie glauben mussten, mal in Frage stellen und einfach mal beiseite tun. Gar nicht in Frage stellen, nur einfach festsetzen, ah, Laserschwert, ich muss glauben, also Thema nicht wichtig, fertig, weiter und höchstwahrscheinlich gelogen. Das ist doch eine super Methode, oder? Würde ich sagen, äh, zur aktuellen Zeit. Und mein zweiter Appell wäre eben die neue germanische Heilkunde. Sorry für die technische Störung, wir haben es gleich geschafft. Sehr interessante Erkenntnisse, die Jassin da im Laufe der Zeit gesammelt hat. Ich kriege ja ab und zu mal ein Kundengespräch von ihm mit und ich finde es echt bemerkenswert, wie tief und ausführlich er die Dinge durchdenkt. So, die 10 Minuten sind um. Ich schalte alle Booster aus und stelle sie rüber an meine Wasserstoff-Teststation. Ich beginne mal hier rechts mit dem Aquavolta Classic. Wieder das Gläschen bis zur gelben 6ml Markierung füllen, die blauen Testtropfen einträufeln und die entfärbten Tropfen zählen. Denn ihr wisst ja, nur die entfärbten Tropfen zählen. Der 18. Tropfen hat sich nicht mehr entfärbt. Es zählt dann also 17 Tropfen für den Aquavolta Classic. Das entspricht 1,7 ppm gelöster Wasserstoff. Weiter geht es mit dem Aquavolta H2GO 2.8. Okay, 20 entfärbte Tropfen für den Aquavolta H2GO 2.8. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, dieselbe Menge an Wasserstoff wie beim Test mit dem Osmosewasser. Der nächste ist die Solco H2 Cap. Wie man sieht, hat sich hier ein Tropfen nicht entfärbt, das heißt kein Wasserstoff in der Probe. Hätte mich auch gewundert, da dieser Booster ja gar nicht gelaufen ist. Der letzte im heutigen Test ist der H2 Life Booster mit dem Inhalationsdeckel. In der Probe des H2 Life konnten sich 12 Tropfen entfärben. 
Damit steht der Gewinner des heutigen Akkuzentrum Wasserstoff Booster Battle fest. Es ist der Aquavolta H2GO 2.8 mit einem Ergebnis von 2 ppm gelöstem Wasserstoff nach einer Laufzeit von 10 Minuten mit ungefiltertem Leitungswasser. Bleibt gesund und seid auch beim nächsten Mal zum vorläufig letzten Akkuzentrum Wasserstoff Booster Battle wieder dabei. Abonniert unseren Kanal und liked dieses Video, dann werdet ihr von YouTube benachrichtigt, wenn es soweit ist. So long, euer Michi.